ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయన అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని కట్టాలి అని అన్నారు ఆయన అమరావతి రెండు పెట్టుకున్నారు ఎవరిని సంప్రదించలేదు చాలా దాని మీద విమర్శలు వచ్చినా కూడా ఎక్కడా కూడా ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా దాని మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు కొంత పని అఖిల పక్షం పిలవమంటే పిలవలేదు పిలవమంటే పిలవలేదు ఆయన ముందుకెళ్ళారు అంటే ఇటీవల కాలంలో ముఖ్యమంత్రుల వైఖరి ఎలా ఉందంటే ఎవరిని కూడా సంప్రదించే పరిస్థితి కనబడతలేదు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగానే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఈ నదుల అనుసంధానం విషయంలో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోతే ఎవరిని కూడా సంప్రదించకుండా అప్పుడు మీ బోటు వారు ఏం చేస్తారు అంటే గతంలో ప్రాంతంలో కనుక వెళ్ళిపోతే అక్కడ అన్యాయం జరిగితే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సోదరులు వాళ్ళు నిలదీస్తారు ఎవరు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా అన్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే మీరు చెప్పేది కాంట్రాడిక్టరీగా ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతం నేను అనేది వాళ్ళు భావిస్తే దాని మీద ప్రాజెక్టుకి అనవసరం ఖర్చు ఎక్కువ పెడుతున్నారు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే మీరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇరవై వేల కోట్లు అన్ని ఆ విషయమే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండి నేను నీటి పెట్టే అంటే మీరు అనేది ఏంటి తెలంగాణ ఆంధ్రాకి న్యాయం జరుగుద్ది తెలంగాణకి అన్యాయం జరుగుద్దని వాళ్ళు కొంతమంది ఫీల్ అయ్యారు తెలంగాణకి ఇంత డబ్బులు పెట్టే అవసరం లేదు అనే విధంగా వాతావరణ డబ్బులు ఇతర వృధా చేస్తాను దాంట్లో అవినీతి మీద అవినీతి గురించి ప్రాజెక్ట్ పెడతాను చూశాను వాళ్ళు చేస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం ఇప్పుడు పోలవరం ప్రైవేట్ చదివిస్తూ ఉండదు ఆలుగడ్డ నీటి అమరావతి అనేది యాక్చువల్గా అమరావతి సరే పెట్టారు మంచిది ఆ ప్రణాళిక మీద ఖచ్చితంగా అందరినీ పిలవమని మేము డిమాండ్ చేసాం చాలా సార్ ఏకపక్షం వెళ్ళారు సరే రాజధాని కొంత వరకు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ భావితరాలు వచ్చే రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే సిచ్యుయేషన్ కనుక నాలుగు వందల వెయ్యి సంవత్సరాలు కనుక శాశ్వతంగా ఉంటే మాత్రం చరిత్ర క్షమించదు దీంట్లో నేను అనుకుంటాను గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి సరైన సలహాదారులు కనుక సినీటి పాల సలహాదారులు ఎవరు లేరండి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఐటీకి ముగ్గురు సలహాదారులు పెట్టారు ఇంకా చాలా విభాగాల పంచాయతీరాజ్ ముగ్గురు గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సలహాదారులు పెట్టారు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి ఆయన డెఫినెట్గా ఎంత హేస్టీ డెసిషన్ తీసుకుంటారని నేను అనుకోను తరతరాలకి అన్యాయం చేసి డెసిషన్ తీసుకుంటారని అనుకోను నది నీటి మళ్ళీ మంచిదే కానీ ఇతర రాష్ట్రం ఇవ్వటం కాదండి ఆ డబ్బులు వాళ్ళేం ఉచితంగా ఇవ్వట్లేదు ఉచితంగా నీరు ఇస్తానంటే అంత మ్యాగ్నన్స్ ఆయనకు ఉంటే కనుక ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని ఆశ్రయ పంచేవారు నాగాంధ్ సాగర్ ప్రైవేట్ ఇద్దరు కలిసి శ్రీశైలు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకున్నారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి దాంట్లో విభజన చట్టంలో పెట్టినట్టు కేంద్రాన్ని కేంద్ర పర్వేషన్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వడం వరకు నాగార్జున సాగర్ ప్రైవేట్లో కనీసం గేట్లు ఆపరేట్ చేసుకుంటానికి ఒక ఆపరేటర్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లేదు కనీసం పుడి కాలు ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే అటే పనం దానికి తెలంగాణ పోలీసులు రిక్వెస్ట్ చేసుకుని మిగతా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ సార్ మాకు వంద కూర్చి పోతానని బతిమాలుకుని ట్రిబ్యునల్కి బోర్డుకి వెళ్ళి ఆళ్ళు ఇచ్చినని అమలు చేయనే పరిస్థితి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కళ్ళ ముందు కనపడతా ఉంటే రిపీటింగ్ అగేన్ సార్ కనపడతా ఉంటే ఉమ్మడాస్తులు అర్ధ రూపాయలు రాకుండా సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన ఆగిపోయిన సందర్భం ఉంటే పన్నెండు వందల మంది విద్యుత్ ఉద్యోగుల్ని కనీసం ఇంతవరకు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఒక్క అంక అంగులో నాకు చూపించండి ఇంతటి వందల సంవత్సరాల ఒత్తు వరకు వచ్చే దాంట్లో కొంచెం జగ తెలంగాణ వాడుకుంటున్న వరకు ఆయన బద్ధత నేను శంకించట్లేదు ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ కేసీఆర్ గారు యాజ్ ఫర్ తెలంగాణ ఈజ్ కన్సర్న్ ఆయన అక్కడ వరకు బాగా పని చేస్తాను మన ఎన్నికలు కూడా చెప్పి బాగా పని చేస్తాను మంచిది యాజ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ కన్సర్న్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నారండి ఇలాంటి పొరపాటు జరిగితే మాత్రం చరిత్ర క్షమించదు ఆమె తెలంగాణ నుంచి అని కాదండి గోదావరి నుంచి కృష్ణాకి జలాలు మళ్ళించాలి ఇంకా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగంలో జరగాలి లేని పక్షంలో రెండింటికి ఇబ్బంది లేకుండా జరగాలి ఇవాళ వైఎస్ఎల్ కెనాల్ ఉంది ఏమున్నా సట్లైజ్ లింక్ కెనాల్ అని పంజాబ్ హర్యానా మధ్యన మిగతా రాష్ట్రాల మధ్యన కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఎప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు అగ్రిమెంట్ అండి కెనాల్స్ అవి ఆ ప్రకాశ్ సింగ్ బాదల్ గారు ఏం చేశారంటే మొన్న కొద్ది కాలం చెప్పాము ఇప్పుడు కొత్త బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంగా ఏకపక్షంగా మన నీటి లభ్య తగ్గిపోయింది ఎక్కడైనా అవుతుంది మన నదులు కూడా నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను స్పష్టంగా వినాలండి దీంట్లో డెఫినెట్గా నా వాదన విన్న తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అంత అడ్డంగా వెళ్ళే ప్రభుత్వం కాదండి డెఫినెట్గా అప్పుడు భుగోన్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు అనేక మంది సెన్సిబుల్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు దాంట్లో దేవి దేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి పైన నీటి బా నీటి లభ్య తగ్గిపోయిన సందర్భంగా మీరు కెనాలే క్యాన్సిల్ చేసామని చెప్పి ఏం చేశారు ఆ కెనాల్కి ఇచ్చిన భూములు ఉంటాయి కదండి వాళ్ళందరినీ మీ తరాల భూములు ఫ్రీగా ఇచ్చేసాను తీసేసుకున్నాను ఆ కెనాల్ పూర్తి చేసి పంటలు వేసుకుంటాం మొదలె
ఇప్పుడు విభజన చట్టానికే దిక్కు లేదండి నాగార్జున సాగర్ పార్టీ ఎవరి కంట్రోల్ లో ఉంది సిసిఎల్ వేరే కంట్రోల్ లో ఉంది సిసిఎల్ నాగార్జున సాగర్ ఇవాళ వరకు ఐదు సంవత్సరాలు కట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ షేర్ చేసుకునే ఒక పెద్ద మనిషి చూపించకపోతే ఎవరికి తెలిసి విషయాలు మీరు మీరు అడగండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంతమంది తెలిసి విషయాలు మీరు వన్ పర్సెంట్ తెలుసా నేను చెప్పిన విషయాలు అంటే అంటే దీని మీద ఎక్కువ అవగాహన తీసుకురావట్లేదంటారా ప్రభుత్వం శ్రీనివాస్ గారు మీ ఆవేదన నాకు అర్థమవుతున్నది కానీ ఇవాళ వాదనలే కొన్ని ఏమో మీరు అంటే వాస్తవానికి అనుగుణంగా కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో రాజకీయ పరమైనటువంటి దీంతో ప్రజలు క్యారీ అయిపోతున్నారు రాజకీయ పరంగా లైన్స్ తీసేసుకుంటున్నారు ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే మనకి మన హక్కులు న్యాయం ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద చెప్తున్నారు సరే ఇప్పుడు మీరు రెండు రాష్ట్రాలు ఇంకా పూర్తిగా అంగీకారానికి రాలేదు మీరు అన్నట్టుగా దీనికి చాలా లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అటు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ కూడా ఈ ప్రాజెక్టుని ఇప్పటికిప్పుడు చేపట్టేటువంటి అవకాశం కనబడుతుందా బికాస్ ఆఫ్ వాంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కేంద్రం ఏమి సహకరించే పరిస్థితి లేదు సరే కానీ మొదలవుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించేంత వరకు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టుగానే వినే పరిస్థితి ఉండకూడదు దాన్ని అందరితో చర్చించాలంటున్నారు సపోజ్ రేపొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అఖిల పక్షాన్ని పిలిచి ప్రజా సంఘాలని మీ బోటి సంస్థలని వ్యక్తుల్ని పిలిచి మీ దగ్గర నుంచి సలహాలు సూచనలు కోరితే మీరు ఎటువంటి నివేదిక ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగున్నప్పుడు కూడా బాగోలేనప్పుడు ఫైట్ అండి బాగున్నప్పుడు పర్వాలేదు ఎంత సహాయం సఖ్యత లేకపోయినా చూస్తూ ఊరుకుంటారు అందరిలో తిరిగేలాగా కేసీఆర్ గారిని చెప్పాలండి అతను నేను చెప్తున్నాను అంటే మిగతా వాళ్ళు తిరిగి తొక్కని నేను ఎప్పుడు కామెంట్ చేయను ఉన్నాడు అందరూ తిరిగి వెళ్ళాలి ఉన్నాడు మేము అలాగే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సరే ఆయనకి ఆయన సరే దీంతో కోరుకుంటున్నారు రెండు రాష్ట్రాలు మంచిగా ఉండటం అవసరమే అందరూ బాగుండాలి రెండు ప్రాంతాలకి ఒక ఇప్పుడు ఆ నిధులు పంచుకుంటా ఉన్నాడు ఐదు వందల కోట్లు పై రాష్ట్రానికి ఎక్కువ వచ్చింది కింద రాష్ట్రానికి ఎక్కువ వచ్చింది అందరి ముందు మంచి పెట్టలే కదా తప్పు లేదు ఓ పది టీమ్స్లు యాభై ముప్పై ఇరవై టీమ్స్లు మొత్తం పంపిణీలు పద్నాలుగు నలభై టీమ్స్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఎక్కడ చేయాలో తేలాలన్నా లేదు తెలంగాణకి పది టీమ్స్లు ఎక్కువ వచ్చింది ఒక ఐదు వందల యాభై వచ్చింది ఆరు వందల ఐదు వందలు నేను మేలాంటి వాడు గొడవ పెట్టాను రాజకీయంగా వాడుకున్నా చూస్తుంటారు నేను రెండు రాష్ట్రాలు బాగుండాలని కోరుకుంటాను తెలంగాణ కూడా అంటే ఎత్తిపోతలు పెట్టి తెప్పితే ఎక్కువ చేయలేదు అందువల్ల అది అవసరం కూడా బట్ కన్సల్టేషన్ మాకు చూసుకుని చేయాల్సిన అవసరం నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఒకవేళ ఆయన పిలి ఆయన పిలిస్తే ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను నేను ఒక్కడే కాదండి ఇప్పుడు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ మన ఇంజనీర్ అసోసియేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ఒక వారం రోజు నుంచి సో మీ టీము మా టీము మిగతా మీ వేరు కన్సల్టింగ్ విత్ అదర్ టీమ్స్ ఆల్సో వాళ్ళు ఒక చెప్పిన ఆలోచన ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే తరలింపు ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే భూభాగం నుంచే తరలింపు ఉండాలి తరలింపు ఉండాలి మొట్టమొదట మెయిన్ ప్రయారిటీగా రెండు ప్లాన్స్ చెప్పారు ఒకటి పోలవరం నుంచి కెనాల్ ఎక్స్టెండ్ చేసి సమాంతరంగా కెనాల్ కూడా తీసుకుని డైరెక్ట్గా వైకుంఠపురం దగ్గర తీసుకెళ్తాం వైకుంఠపురం నుంచి లిఫ్ట్ చేసి హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీకి లిఫ్ట్ చేసి ప్రకాశం వైకుంఠం ఇరవై ఐదు ప్రకాశం బ్యారేజ్ పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఏడు అండి ప్రకాశం బ్యారేజ్లో కొన్ని పడతాయి కొన్ని అక్కడికి పైకి లిఫ్ట్ చేసుకో డైరెక్ట్గా కూడా ఇంకో కెనాల్ దాని పక్కన వెళ్ళి ఒక మన వైకుంఠపురం అని రిజర్వాయర్ కట్టపోతాం దాంట్లో వేస్తే అది ఇరవై ఐదు మీటర్లు ఎఫ్ఆర్ఐ అండి సముద్ర మట్టానికి ఇరవై ఐదు మీటర్లు ఎత్తుగా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వన్ ఫార్టీకి ఎత్తి నెకరేకెల్లు మన నాగాంధ్ సాగర్ రైట్ కెనాల్ దగ్గరికి పోస్తే అది రైట్గా కింద వరకు వెళ్ళిపోతుంది ప్రకాశం జిల్లా వరకు వెళ్తుంది స్టేజ్ త్రీ యాక్చువల్ నాగాంజ్ సాగర్ డైరెక్ట్గా సోమశల్ దూరం పడిపోతుంది సోమశల్ వెనక్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతం కానీ ఆ వెనకబడిన ఉన్న మెట్ట ప్రాంతాలు కానీ అన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇది ఈ ద్వారా సేవ్ అయ్యే అన్న టీఎంసీ ఏ ఏదైతే ఉందో అలాగే కృష్ణా డెల్టాలో సేవ్ అయ్యే మ్యాక్సిమం ఉంది మొత్తం రాయలసీమలో ఉన్న అనంతపురం చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి కడప కడపలో ఓన్లీ కేసీ కెనాల్ ఒకటే నడుస్తుంది మిగతాది అలాగే చిత్తూరు అయితే బహుశా దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యల్పంగా అంటే కోటను తీసేయండి అనంతపురం కాలవ లేని అనంతపురం కూడా కాలం కాలవ లేని కనీసం సాగు లేని వెనుకబడి మనం ఏదో తిరుపతి వెంకన్న స్వామి ఉన్నాడు కదా అనుకుంటున్నాం అసలు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వాళ్ళ గతలో ప్రకాశం జిల్లాకి కొన్ని కాలం నీళ్ళు రావట్లేదు కానీ ఆ ప్రాంతానికి అసలు కాలవ లేని పరిస్థితి అందరి నేవ కానీ లేదా గాలేరు నగర్ కానీ ఏదైతే ప్రత
ఎస్ షోన్ ఆయన విజ్ఞత కూడా అక్కడ ప్రదర్శించారని అనుకుంటాను ఆయన ప్రతిపాదన అంటాం రివర్స్ షేక్ హ్యాండ్ అంటే ఎక్కడైతే కాళేశ్వరం మూడు ప్రాజెక్టులు కాలా పెట్టారో ఆ విధంగా మీరు పులిచింతలు లిఫ్ట్ చేసి పులిచింత నుంచి నాగార్జున సాగర్ ట్రయల్ పాయింట్ పులిచింతలు యాభై మూడు ఎఫ్ఆర్ లెవెల్ అండి అబో సి లెవెల్ అక్కడి నుంచి నాగార్జున సాగర్ ఎఫ్ఆర్ టైల్ పాయింట్ ఎఫ్ఆర్ డెబ్బై ఐదు మీటర్లు అండి నాగార్జున సాగర్ టైల్ పాయింట్లో కనుక సిక్స్ పాయింట్ వన్ టూ టీమ్స్ ఎంతో కెపాసిటీ వేసేస్తే అక్కడి నుంచి ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ బుల్ టర్మ్ ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ రేట్ డైరెక్ట్గా సాగర్లోకి వెళ్తుంది సాగర్లో ఫైవ్ సిక్స్టీ అబో రాగానే సీసీఎల్ నుంచి రివర్స్ బుల్ టర్మ్ ఉన్నాయి టర్బైన్స్ విద్యుత్ వినియోగం కాదు పిఎల్డి పీక్ లో డిమాండ్ని తట్టుకోవడానికి పైకి పెట్టుకోవడానికి చూశారు మరి ఆ రోజే ఇవి గొప్ప ఫోర్ ఫోర్ సైట్ ఉంది